Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamir ila fakrah rabi'ah fil maudu lughatul hayawanati. Pada paragraf keempat kita akan membahas tentang perilaku dan bahasa dari gajah. Wa qad luhida anna kut ana fiyalati la takuffu an isdari aswatin mu'ayyinatin. Jika kita perhatikan pada gajah, mereka menyampaikan bunyi yang khusus atau bunyi tertentu melalui dua tapak kaki mereka. Takufu di sini berarti tapak tangan, arti dapat difahami bahwa melalui bunyi yang ditimbulkan dari kaki depan. Madamat tasiru mucitamiatan, yang kemudian bunyi tersebut dapat tersampaikan pada anggotanya. Secara keseluruhan, faida tafarrokot dan jika didapati ada sebuah keganjilan, in koto asoutuh maka bunyi tersebut bunyi tertentu yang mereka fahami akan berhenti. Waminal aji bi annaha dan yang menakjubkan dari hal itu, indama tajtamio litu hakima filan minha halafa nidomaha. Ketika mereka berkumpul. Ditu Hakima untuk mengadili salah satu gajah di antara mereka yang melanggar peraturan. Tusdiru aswatan muzaijatan. Mereka akan mengeluarkan sebuah suara yang menggambarkan rasa jengkel mereka. Jadi di sini dapat difahami bahwa ketika ada sesuatu yang ganjil, mereka akan mengeluarkan suara yang ganjil juga. Yang mana suara tersebut mengisyaratkan bahwa mereka sedang marah. Faida sodaro hukmu bi azlihi masalan dan diantara hukuman yang diberikan untuk anggota yang melanggar tersebut adalah bi azlihi dengan mengucilkannya. In kotoat aswatu fajaatun dan kemudian suara akan berhenti. Wahorojal filu almahkumu alaihi Lia Isya Wahidan dan keluarlah salah satu gajah yang dihukum tersebut untuk hidup sendirian. Al Hayawanat Tafhamul Insana Ida Arofa Kaifa Yuhati Buha dan juga hewan-hewan memahami bagaimana cara manusia memanggil mereka. Wabah Dunas Yadauna Dajaja Ilal habbi bisautin mu'ayyanin. Dan sebagian dari manusia memanggil ayam ke kandang dengan suara tertentu. Misalnya, memanggil ayam dengan menggunakan kata kir-kir-kir-kir. Nah, hal ini yang dimaksudkan bahwa hewan memahami bagaimana manusia memanggil dirinya. Wayada'unal kitota awid dawabi bisautin mu'ayyirin. Dan juga memanggil kucing atau binatang-binatang lain dengan suara yang berbeda. Misalnya memanggil kucing dengan pus-pus dan lain sebagainya. Di Amerika, Rojulun Ismuhu Jaki Mainazi. Di Amerika ada seorang laki-laki yang bernama Jack Maines. Hasoso Fidirosa Tilwazi Albarigi. Yang memfokuskan diri untuk mempelajari. Tentang wazi, angsa, albariyi, angsa darat. Wabalago min ilmihi annahu istato'a an yada'una syirban po'iron minhu ilan nuzuli. Dan ilmunya membuat ia dapat memanggil syirban kumpulan dari burung-burung dari tempat yang jauh sampai dia dapat turun. Wabada an alamahu biwuju di birkatian solihatin dan setelah itu mengarahkan mereka pada sebuah kolam atau sebuah lahan yang berair bersih. Wato amin kasirin dan juga memiliki banyak makanan. Innal insana kuluma isdadu tadap buruhu likita billah. Sesungguhnya dengan itu semua maka manusia dapat Memiliki pemahaman yang bertambah tentang apa yang tertulis dalam kitab Allah.
isdada imanan bertambahlah keimanan wa kullama isdada tafakkuruhu fi halqillah bertambahnya keimanan tersebut dengan memikirkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah isdada yaqinan bi wahdaniyatihi wa qudratihi bertambah keyakinan tentang keesaannya sadaqallahul adimu id yaqulu dan maha benar Allah dengan perkataannya wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai thumma ila rabbihim yuhsyarun dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan Al-An'am ayat 38 An i'mali at-tadribat anil maqala manabhasu fi usbu al-madi wahadal yaum Syukron ala husni ihtimam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh